Hello and welcome everyone. This is Alamin Rahman. You are watching The Way of Solution. Sunday Bartar Arak Ti Nothun Episode Re Tomade Shakol Ke Shagoto. Potte Grobi Bar Amra Ek Episode Kore Thakhi Jannam Sunday Bartar. Shara Shabto Hodo Re Tomra Amade Ke Je Proshno Guli Kore Thakho Video Niche Tar Utto Dior Amra Chesta Kori. So Aaj Kere Parbi Uthakche Ke Je Interesting Proshno Ebang Tomade Ri Kora Proshno So I Hope Tomra Video Ti Enjoy Korbe. Oti Aboshi Video Ti Thakta Like Kore Dao. So Ami Potom Proshno Dekhano Chesta Korbe Sir Apna Listo Ke Je Dikono Question Thakhi Aboshi Amra Utto Dior Dhiri Dhiri Chesta Korbe. Apni Ki Introduce Kore Ni. Ani Kya Hoyto Nothun Dekhche Apna Hi, I'm Firojali. I'm the the OAP solution er no ton teacher is able join korosi. Actually, uh, class ne wa jono. Ta chada I'm onik din thore jukto achi channel la shonge. Maya bang reasoning ta ku bhalo abe korachi. Amar moner moto kore korachi bang to madero moner moto kore korachi. Thiya sir. To amader amar class gulo dekhte thakbe bang alamin thakyo follow korte thakbo. এবং তোমাদের যে কমেন্টস গুলো আছে সেগুলো আমরা আজকে দুজনে ডিসকাস করার জন্য তোমাদের সামনে এসেছি আচ্ছা আর একটা বিষয় আজকে ক্লাসটি তোমরা দেখতে থাকো আজকে ক্লাসের শিডিউল অর্থাৎ আমরা যে দুজনের যে ক্লাসগুলো কখন কখন তোমরা পাবে একটা পারফেক্ট টাইম আজকে আমরা বলে দেব প্রথম প্রশ্ন যেটা পিক করব অসীম আকরাম দাদা 2020 তে কি আবার ডব্লিউপি কনস্টেবল রিক্রুটমেন্ট হবে সো এখন অবধি অফিশিয়াল কোনো বিজ্ঞপ্তি আসেনি তো অনেকেই তোমরা শুনবে বা হোয়াটসঅ্যাপে বিভিন্ন মেসেজ তোমরা পেয়ে থাকবে যে বিজ্ঞপ্তি আবার আসতে পারে যদি আসে অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে নোটিফাই করব আর পরবর্তীতে অনেক অনেক কমেন্ট ছিল লাস্ট উইকে যে ডব্লিউপি রেজাল্ট কবে দেবে তো রেজাল্ট তো তোমরা দেখে নিয়েছো ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট অ্যান্ড এফিসিয়েন্সি ডেটও দিয়েছে নতুন যে রেঞ্জ হয়েছে আটটা রেঞ্জ থেকে কমে ছটা রেঞ্জ সো এটার সমস্ত আপডেট আমি দিয়ে দিয়েছি যারা দা ওই অ্যাপ সলিউশন ফলো করো তোমরা সমস্ত কিছু পেয়ে যাবে পরবর্তী আজাদ শেখ লিখেছেন রিজেনিং এর সাথে সাথে ইংরেজিটা করালে খুব ভালো হয় তো ইংরেজিটা আমরা খুব তাড়াতাড়ি শুরু করব আমরা রিজেনিং এবং ম্যাথটা যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাদেরকে একটু কমফোর্টেবল করিয়ে তারপরে এ ব্যাপারে আলাদা আমরা একটু মানে গ্রাফটা মনে করে আমরা এখন এইভাবে ফ্ল্যাকচুয়েট করছি আমাদের ক্লাসটা বর্তমানে নতুন শুরু করছি তো লাইভ ক্লাসটা তো বেসিক্যালি একবার আমরা একটু স্টেবল হয়ে গেলেই মানে আমাদের ম্যাথ ক্লাস এবং রিজনিং ক্লাসটা একটু স্টেবল হয়ে গেলেই আমরা ইংলিশটা শুরু করব তোমাদের ডব্লিউপি মেনের জন্য যারা प्रिपरेशन নিচ্ছে আই होप তোমাদের निराशा হওয়ার কোনো বিষয় নেই আমরা তোমাদেরকে ধরে করিয়ে দেব ইংলিশটা বা সমস্ত কিছুটাই পরবর্তী প্রশ্ন জিডি নিয়ে অনেকে কমেন্ট করেছে এসএসসি জিডি কোন স্টেবল যে মেডিকেল কবে হতে পারে সো ডিসেম্বরের শেষে একটা মেডিকেলের আপডেট তোমরা পেতে পেতে পারো এখন অবধি কোনো বিজ্ঞপ্তি যেহেতু আসেনি শিক্ষা আনে চেতনা প্রশ্ন করেছে আলামিন দা আমি জানতে চাই ডব্লিউপি ইংরেজি সিলেবাসে কি কি থাকবে প্লিজ জানাবেন সো এটা নিয়ে একটা ডেডিকেটেড ভিডিও রয়েছে ডব্লিউপি সিলেবাস দা ওয়ে অফ সলিউশন তোমরা যখন কিছু কখনো সার্চ করবে লিখবে দা মানে সেই টপিকটার নাম লিখবে লিখে শেষে দা ওয়ে অফ সলিউশন কথাটা অ্যাড করে দেবে ফর এক্সাম্পল রিজনিং ক্লাস দা ওয়ে অফ সলিউশন ম্যাথ ক্লাস দা ওয়ে অফ সলিউশন দা ওয়ে অফ সলিউশন কথাটা অ্যাড করলে তুমি আমাদের করা যদি সেই টপিকে কোনো ভিডিও থাকে তোমরা পেয়ে যাবে ক্লিয়ার পরবর্তী রাজা মণ্ডল লিখেছেন নেক্সট টার্গেট ডব্লিউপি মেন ক্র্যাক করতেই হবে অবশ্যই ক্র্যাক করতে হবে আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই আছি ক্র্যাক কর তোমার যত চেষ্টা আমাদেরও ততটা চেষ্টা তোমার এই উদ্যম দেখে খুব খুশি হলাম পরবর্তীতে শাহাবুদ্দিন আহমেদ দাদা তোমার এই সানডে বার্তা দিন দিন ফ্যান হয়ে যাচ্ছি থ্যাংকস অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে আর চেষ্টা করি দেখো অথেন্টিক জেনুইন যতটুকু আপডেট দেওয়া যায় অনলাইন বা এই ইন্টারনেট জগৎ এতটাই ভালো আবার অপরপক্ষে খারাপও মানে রং ইনফরমেশান প্রচুর পাওয়া যায় কারণ একটি কিছু থ্রো করতে সময় লাগে না কিছু বাট সেখান থেকে রিসার্চ করে ভেবে আমি যখন বলি সাধারণত সবসময় আমার মাথায় একটা থাকে আমাকে অনেকজন ফলো করে সবসময় একটা ঠিক তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করি ক্লিয়ার চলো আমরা যদি একটা ভুল করি সেটা অনেকের ক্ষতি হতে পারে সোমেন ঘোষ দাদা আমি পাশ করেছি প্লিজ দাদা ইংরেজি ক্লাসটা আরম্ভ করুন এরপরে খুব ভালো হয় এরপর খুব ভালো হয় তাহলে ইংলিশ ক্লাস তো আমরা অবভিয়াসলি স্টার্ট করি অ্যাকচুয়ালি সবার প্রথমে তোমার পাশ করার জন্য কংগ্রাচুলেশন এবং আগেও বলেছি যে ইংরেজ ইংলিশ ক্লাসটা নিয়ে আমরা ভাবছি যেমন অর্পণ রানা জানিয়েছে দেখতে পাচ্ছি দাদা আমার বাড়ি বাঁকুড়া থেকে আমি তোমার প্রায় সব ক্লাসগুলো করি এবং তোমার ক্লাসগুলো দু বছর ধরে করছি খুবই ভালো লাগে সো দু বছর ধরে ক্লাস করছো এখনও কোনো রেজাল্ট খবর তুমি জানাও নি সো এর জন্য আমি ভেরি স্যাড তো বলবো প্রিপারেশানটা ভাই এমন করে করো যাতে ডব্লিউপি এক্সামটা তার তোমাদের ক্র্যাক করতে কোনো অসুবিধা না হয় যে কোনো এক্সাম কোনো সমস্যা থাকলে ক্লাসের নিচেই তোমরা জানাবে যে আমার এই সমস্যা হচ্ছে আমরা অবশ্যই কিন্তু সমস্ত কিছু সলভ করিয়ে দেব ক্লিয়ার পরবর্তীতে বলেছে জয় তামিল দাদা আমি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট কলেজে পড়ি কিন্তু গভর্নমেন্ট জব এর কোনো কিভাবে প্রিপারেশান নিতে পার
চাকরির পরীক্ষার प्रिपरेशनটা নিচ্ছে তারাই কিন্তু গেনার যদি ভাবে যে আমি গ্রাজুয়েশনটা শেষ করে নেব সো তারা কিন্তু বয়সটা অনেকটাই চলে যায় আর অনেক সমস্যা হয় তখন পড়ার প্রতি অতটা এনার্জি থাকে না কারণ তখন একটা জবের জন্য সব সময় ছোটাছুটি হয় এবং ইনকামটাও বাড়িতে দেখাতে হয় ওই জন্য পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রানিং থাকার সঙ্গে সঙ্গে प्रिपरेशनটা নিতে থাকো এরপর এমডি মুজাহিদুল ইসলাম লিখেছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আলামিন স্যার এবং ফিরোজ স্যারকে আমাদের জন্য এত পরিশ্রম করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন আল্লাহ সর্বদা সুস্থ থেকে আমাদের পাশে থাকে তো মানে তোমাদের এরকম কমেন্টসগুলো আমাদের যে কি পরিমাণ এনার্জি দেয় বোঝাতে পারবো না আমার রিসেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের গল্পটা বলুন রাত্রিবেলা সেটাই আলামি স্যার রাত দুটো অবধি জেগে জেগে তোমাদের জন্য কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বানাচ্ছে আমি বলছি তুই কি ঘুমাবি না তুই ঘুমা তো নিজের শৈলের বলছে আমার স্টুডেন্ট ভালো থাকলে তো তারপরে আমি ভালো থাকবো না রিসেন্টলি এমন হয়েছে গতকাল রাতেও ঘটেছে ইভেন তার আগের দিনও ঘটেছে মানে আমি একটা কাজ করতে করতে সুন্দর একটা মিউজিক চলছিল ব্যাকগ্রাউন্ডে মানে মিউজিক চলতে চলতে পিসিতে কাজ করছিলাম তো হঠাৎ করে আমি মিউজিকটা স্লো করেছি বাট মিউজিকটা একেবারে পজ করেনি যার ফলে কি হয়েছে আমি একটা ক্লাস রেকর্ড করলাম নেয়ার অ্যাবাউট থার্টি মিনিটের একটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ক্লাস যেই ভিডিওটা পোস্ট প্রোডাকশানে করতে গেলাম এডিট করতে গেলাম দেখলাম পুরো মিউজিকটা চলে এসেছে কম্পিউটার পুরো ক্যাপচার করে নিয়েছে মিউজিকটা ক্লাসটা পুরো জলে গেল দেন আবার একটা রিশুট মানে খুব একটা কষ্টের ব্যাপার হয় তো অনেক পরিশ্রম করি অনেস্টলি বলছি আর তোমরা যারা সাপোর্ট করছো আমি অনেকে দেখছিলাম অনেকে বলছে বাংলার ওয়াইফাই স্টাডি বা ইত্যাদি কিছু সত্যি ওয়াইফাই স্টাডি থেকে অনেক অনুপ্রেরণা বা রিসেন্টলি তোমরা দেখবে আমরা এই ওয়াইফাই স্টাডিতে আমি নিজে গিয়েছিলাম হিতেশ স্যার নমন স্যার তোমাদেরকে কনগ্রেচুলেশন জানিয়েছিল যারা দেখতে চাও ভিডিওটি আমি আই বাটনে এখানে লিঙ্ক দিয়ে দেবো আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নাও আমার দিল্লি ব্লগ ওয়াইফাই স্টাডি গিয়ে কেমন এক্সপিরিয়েন্স আমার ছিল আর অনেকে জানিয়েছে যে দাদা হোয়াইট বোর্ডটা চেঞ্জ করে যদি ডিজিটাল বোর্ড করা হয় আবার অনেকে বলেছে দাদা এত বিজ্ঞাপন আসে কেন তো অনেস্টলি বলি খুব এই যে সিস্টেম একটা এনভারনমেন্ট আমরা চালাই বা একটা ইনস্টিটিউট চালাই অনেক পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে বা কষ্টের মধ্য দিয়ে চালাতে হয় সেখানে এই মুহূর্তে ডিজিটাল বোর্ডের যে পরিমাণ কস্ট আমরা অ্যাফোর্ড করতে পারবো না এই কারণে আমরা হোয়াইট বোর্ডের মাধ্যমে করছি এবং আমরা অনেস্টলি বলছি খুব দারুণ দামি ক্যামেরা ইউজ করি অনেক কস্ট ক্যামেরা ইউজ করি সো কোয়ালিটিতে কোনো খামতে আসবে না আমাদের যতটা সাধ্য আমরা কিন্তু তার মধ্যে চেষ্টা করছি মানে আমাদের এতটুকুই সাধ্য দেখো একজন গৌতম মণ্ডল বলে একজন কমেন্টস করেছে বলছে আমি খুব গরিব পরিবারের ছেলে প্লিজ স্যার আপনি ইংলিশের ক্লাসটা শুরু করুন প্লিজ স্যার দেখো এখানে গরিব বড়লোক বলে পড়াশোনায় তো কিছু হয় না আমার অনেকে দিয়ে কমেন্ট করে দাদা আমি গরিব তো ওটা তো কেউ দেখতে যাবে না তুমি যখন ইন্টারভিউ দিতে যাবে তোমাকে দেখবে না যে তুমি গরিব ঘরে না বড়লোক ঘরে অবশ্যই তুমি গরিব ঘর বলে তোমার অপরচুনিটিটা কিন্তু কখনোই বেশি দেবে না দেখো এমন নয় যে আমরা ভীষণ হাইফাই বা ভীষণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যামিলি থেকে উঠে এসেছি বা এরকম কিছু না আমরা সবাই চেষ্টা করছি যে তো তোমাদের যেমন একটা চাকরি পাওয়ার তাগিদ আছে আমাদের একটা কিছু করারও তাগিদ আছে ঠিক আছে তো গরিব বলে কিছু হয় না গরিব বলে ভেঙে পড়লে হবে না তো তোমাদের জন্যই তো ক্লাসটা করছি আমাদের ক্লাস ফলো করো ফলো করো আশা করি ফল পাবে ঠিক আছে আর ইংলিশ ক্লাস আমরা বললাম আগেও খুব তাড়াতাড়ি আসবে যেমন সুকুমার হালদার জানিয়েছে আমি রানাঘাট থেকে বলছি আমার এটাই বলার ছিল তুমি যদি সপ্তাহে একটি করে মোটিভেশনাল ক্লাস করাও সো মোটিভেশনাল ক্লাস আলাদা করে আর দেওয়া হয়ে ওঠে না বাট তুমি যদি যে সানডে বার্তা যে এপিসোডটা দেখছো আই থিঙ্ক সারা সপ্তাহ জুড়ে তো প্রেশারে থাকি অনেস্টলি সারা সপ্তাহ জুড়ে এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এই রিজনিং এই কোডিং ডিকোডিং এটাই আমরা সারা সপ্তাহ ধরে করতে থাকি স্বপ্নের মধ্যে অনেক সময় আমরা এটাও দেখি কথা বলতে চাইবো দেখো আমরা শুনেছি মোটিভেট হবে অবশ্যই হবে দেখো আমরা শুনেছি যে বড় টার্গেট করলে কিছু অন্তত পাওয়া যায় মানে একশো টার্গেট করলে আশি পাবা এরকম আমরা স্কুলে শুনেছি কিন্তু আমার তা মনে হয় না শোনো ছোটো ছোটো টার্গেট নিতে হবে যদি তুমি অ্যাচিভ না করতে পারো তাহলে তোমার পরবর্তী এনার্জি পাবে যেমন আমি বলছি তুমি সারাদিন ধরে ব্যাডমিন্টন খেলছো ফার্স্ট রাউন্ড হেরে গেলে সেকেন্ড রাউন্ড হেলে হেরে গেলে থার্ড ফোর্থ ফিফথ হেরে গেলে বিকাল হয়ে গেল খেলতে খেলতে তোমার কি তারপরেও খেলতে ভালো লাগবে কি তুই ফার্স্ট রাউন্ড জিতলে সেকেন্ড রাউন্ডও জিতলে থার্ড রাউন্ড জিতলে তারপরেও তুমি জিততে থাকবে আশা করি এই জন্য না ছোট ছোট টার্গেট নাও ছোট ছোট টার্গেট বলতে ছোট ছোট যেগুলো ভালো লাগে সেই চ্যাপ্টারগুলো আগে করো যে চ্যাপ সাবজেক্ট পড়তে ভালো লাগে ইতিহাস পড়তে ভালো লাগে তোমার ইতিহাসটা আগে পড়ে নাও ভালো করে পড়ো যেন ইতিহাসের পাঁচটা কোয়েশ্চেনের মধ্যে আমি পাঁচটাই করতে পারি ভূগোলে হয়তো পাঁচটার মধ্যে আমি তিনটে করতে প
পরবর্তীতে একজন লিখেছে দাদা ভেন চিত্রের অঙ্ক করালে সুবিধা হতো আমি বলেছি স্টেপ বাই স্টেপে গবে আমি হঠাৎ করে আজকে ভেন চিত্র বা আজকে ডায়াগ্রাম বা আজকে ক্যালেন্ডার এরকম একদমই করাবো আমরা কিন্তু পুরোপুরি ক্লাসটা কমপ্লিট করার যেহেতু সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং টার্গেট নিয়েছি অর্থাৎ আমরা পরপর এগোচ্ছি দেখো এখন প্লেলিস্ট চেয়েছে তো একটু সময় লাগে প্লেলিস্ট প্লেলিস্টটা বানাতে একটা টাইম লাগবে আমরা অ্যাকচুয়ালি ধরো করছি এখন কোডিং ডিকোডিং করলাম জাস্ট কোডিং ডিকোডিং এ ক্লাস শুট করে তারপরে আজকেই করলাম তো এরপরে আমরা তো কাউন্টিং ফিগার এই তারপরে ব্লাড ব্লাড রিলেশন ক্যালেন্ডার এবং ক্লক এইগুলো পরপর করতে থাকবো তোমাদের চিন্তা করতে হবে না প্রত্যেকটা ক্লাস হবে কিন্তু আগে পরে সেটা দেখা যাবে ঠিক আছে কিন্তু তোমাদের মতো করে তো করা সম্ভব না আব্দুল ইজাজ লিখেছেন যে আমিও কোয়ালিফাই করেছি দাদা কংগ্রাচুলেশন ঠিক আছে তোমরা আমাদের সঙ্গে থাকো এত সুন্দরভাবে আচ্ছা আচ্ছা আমরা ক্লাসের টাইম শিডিউলটা অ্যানাউন্সমেন্ট করবো যেটা আমি ক্লাসের প্রথম থেকে বলছিলাম যদি আপনি একটু সরে দাঁড়ান তো আমার মনে হয় অনেক ক্লিয়ার হবে সো দা ওয়ে অফ সলিউশনে লাইভ ক্লাস আমরা শুরু করেছি সম্পূর্ণটা ফ্রি অফ কস্ট অনেক কষ্টের মাধ্যমে আজকে এই জায়গা আসতে পেরেছি সেজন্য উপরওয়ালাকে প্রথমে ধন্যবাদ জানাই তার পাশাপাশি আমার বাবা মাকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এত সুন্দর একটা এনভারনমেন্ট সৃষ্টি করার জন্য সত্যি বলতে আমি নিজে কখনোই করতে পারতাম না যেটা আমি লাস্ট ভিডিওতেও স্বীকার করেছি সো রিজনিং ক্লাসটা আমাদের যেটা চাচ্ছে মানে কন্টিনিউ হয়েছে চ্যাপ্টার ওয়াইজ ধরে ধরে যে আজকে মনে করো প্রথম ক্লাস বা তিন নম্বর ক্লাস দেখছো থামনেল কিংবা টাইটেলে আমরা লিখে দিই পার্ট ওয়ান বা পার্ট টু দ্যাট মিন্স ক্লাস ওয়ান বা ক্লাস টু ক্লিয়ার তো কখনোই তিন নম্বর বা দু নম্বর থেকে শুরু করবে না চেষ্টা করবে এক নম্বর ক্লাস থেকে এভরি मंडे ক্লিয়ার যেখানে আমরা সিক্স পিএম মানে সন্ধ্যা ছটায় রিজনিং ক্লাস পাবে বাই ফিরোজ স্যার ম্যাথামেটিক্স ক্লাস নাইন পিএম সন্ধ্যা নটার সময় কবে কবে সেম মানডে টু স্যাটারডে অ্যান্ড সিমিলারলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ক্লাস এভরি ডে এভরি ডে সেভেন এএম এভরি ডে আলাদা করে লেখার দরকার নেই আমরা টাইমিংটা ভালো করে মেনশন করি ক্যামেরায় ফ্রেমে আসছে সেভেন এএম ক্লিয়ার তাহলে এটা আমরা মান টু সান সোম থেকে রবি এবং জিএস এর যে মক টেস্ট জেনারেল স্টাডিজ জেনারেল স্টাডিজ এর মধ্যে আমরা জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ইতিহাস জিওগ্রাফি যে পর পর লাইফ সায়েন্স যেটা আমাদের চলে এটা আমরা কোনো একটা সময় এটার জন্য আমি স্পেসিফিক এই মুহূর্তে টাইম আমি দিচ্ছি না বাট এটা আমি কন্টিনিউ করাবো ঠিক আছে আর এক সপ্তাহ কি দু সপ্তাহ পর থেকে এখানে ইংলিশটা অ্যাড হবে কি অ্যাড হবে ইংলিশ অ্যাড হবে ক্লিয়ার আর আমার থেকে এই জিএস এর মধ্যে হিস্ট্রির ক্লাস বলো বা জীবন বিজ্ঞানের যারা ক্লাস চাইছো একেবারে টপিক বাই টপিক ওয়াইজ আমি করে দেবো সো নো প্রবলেম একটু স্ক্রিনশট করে নাও আমরা দূরে সরে গেলাম সো তোমরা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো রিজনিং ম্যাথ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স জিএস মক টেস্ট ক্লিয়ার আই হোপ সকলের নেওয়া হয়ে গেছে আমাদের ক্লাসের শিডিউল ওকে আর একটা কমেন্টস পড়তে যাচ্ছি সেটার উত্তর আপনি দেবেন দেন অল আর্টিস্ট ইভেন্ট বলে একজন লিখেছে দাদা আমার হলো না আমি আরেকটি এক্সামও পাস করতে পারলাম না বলে স্যাড একটা রিয়াকশন হ্যাঁ হ্যাঁ স্যাড একটা স্মাইলই দিয়েছে যে দাদা আমার হলো না আচ্ছা ডাব্লিউপি এর বোধহয় রেজাল্টের ভিডিওতে দিয়েছে দেখো সাকসেস এমন একটা জিনিস আমি আজ পর্যন্ত অনেক সাকসেসফুল পার্সনের কাছে মানে যারা কম্পিটিটিভ লাইনে কোয়ালিফাই করেছে ইন্টারভিউ নিয়েছি অভিজ্ঞতা একটা বলে যে ধীরে ধীরে বা একদিনে কিন্তু কেউ একটা জায়গায় আসেনি তোমার দেখতে হবে খামতিটা কোন জায়গায় তুমি তোমার খামতি কোথায় তুমি নিজে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে তুমি ম্যাথের উইক নাকি রিজনিংয়ে উইক যেটাই উইক সেটার ক্লাস ফোকাস করো দেখো এর থেকে ভালো কিছু তোমার কেউ করে দিতে পারবে না এমন তো না তুমি যদি মুখটা হানা করো কেউ তোমার গাল অবধি দিয়ে দিচ্ছে তারপর খেতে তো বা চিবাতে ডাইজেস্ট তো তোমাকে করতে হবে না তো আমরা পৌঁছে দিচ্ছি তোমার কাছে তোমার ঘরে পৌঁছে দিচ্ছি বাট প্র্যাকটিস করার দায়িত্বটা তোমাদের আপনি ক্লাসের প্রথম দিনই বোধ হয় বলেছিলেন যে যত রিজনিং যত ম্যাথ প্র্যাকটিস করবে ততই কিন্তু উপকারে আসবে ক্লিয়ার রাহুল দে স্যার আপনার কাছে কোচিং এর কোনো ব্যবস্থা আছে দেখো একদমই মানে কোচিং তো করাচ্ছি ফ্রি অফ কস্ট দেখো আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে এই কোচিংগুলো করাচ্ছি লাইভগুলো করার দরকার নেই আমরা যা করাচ্ছি যথেষ্ট
আচ্ছা অনেক কিছু গঠনমূলক মন্তব্য করেছে আমাদেরকে যেমন অনেকে জানিয়েছে দাদা দা ওই অ্যাপ সলিউশনের এমন একটা অ্যাপ্লিকেশন করা হোক যেখানে আমরা লাইভ ক্লাসগুলো প্রত্যেকদিন পাবো অ্যাপের মাধ্যমে ইউটিউব তো অনেক বড় জিনিস সেখানে খুঁজে পাই না অনেক সময় তাছাড়া কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তো সত্যি বলতে একটা অ্যাপ্লিকেশন প্লে স্টোরে আপলোড করতে গেলে বেশ অনেকটাই কষ্ট এবং সেখানে অনেক খরচেরও ব্যাপার রয়েছে আর যিনি ডেভেলপার থাকবেন আর কি তো সেখানে একটা অনেক কষ্টের ব্যাপার রয়েছে প্ল্যানটা আমার মাথায় আছে এবং আমি ভাবছি এবং আমি খুব দ্রুতই হয়তো এটা করব আর একটু সময় লাগবে বাট আমি সাকসেসফুলি অ্যাপ্লিকেশনটা রান করাবো আর একটা গঠনমূলক মন্তব্য যেটা দেখেছিলাম প্লে লিস্টের রিলেটেড সো আমি প্লে লিস্টটাও করে দেব আলামিন স্যারের সঙ্গে আমি আলোচনা করছি না অনেক স্টুডেন্টও চাইছে এবং আমিও চাইছি আলামিন স্যার কি বলেন যাই না যে একটা মিট আপ স্টুডেন্টদের সঙ্গে একটা মিট আপ খুব জরুরি কিন্তু আমি চাইছি যে তোমরা কমেন্টস করো আলামিন স্যারকে ফোর্স করার চেষ্টা করো আমার কিছু বলার নেই ঠিক আছে কমেন্টসে দেখো আলামিন স্যারকে কীভাবে ফোর্স করতে পারো তোমরা মিট আপ আমার সঙ্গে প্রতিদিনই হয়ে যায় আজকেই তো গল্প করছিলাম আজকে আজকে আমি ক্লাসে প্রতিদিন রাস্তায় বার হলে কিছু না কিছু স্টুডেন্টের সঙ্গে মিট আপ আজকে 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 রয়্যাল এনফিল্ডের শোরুমে গিয়েছিলাম আব্বুর সঙ্গে আব্বুর বাইক সার্ভিস করাতে তো রয়্যাল এনফিল্ডের বাইকের শোরুমের ভিতরে বাইকটা দিলাম যিনি সার্ভিস করবেন তিনি হচ্ছেন আমার স্টুডেন্ট মানে উনি এস এস সি কোয়ালিফাই করেন আমরা এই এত কষ্ট করে না যখন এইসবগুলো পাই যে এই দাদা দাদা ফিরোজ দা এইভাবে ডাকছে বা আলমিন দা শুনুন रिपोर्टिंग আনন্দবাজার পত্রিকা যখন আমার দা ওয়েব সলিউশনকে নিয়ে রিপোর্টিং করে শেষে একটা কথা লেখা ছিল আনন্দবাজার লিখেছিল যে আলামিন রহমানের কথাই তার জীবনে যতদিন প্রাণ থাকবে বা তিনি যতদিন সুস্থ থাকবেন তিনি অবশ্য ততদিন চ্যানেলটাকে কন্টিনিউ করে যাবেন ক্লিয়ার সো আই হোপ আমার এরকম কোনো বিষয় নেই আমার চ্যানেল চলতে অ্যাকচুয়ালি এরকম নয় যে চ্যানেলটাই কন্টিনিউ করে যাব যেমন তেমন করে তা নয় কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য এটাই যে সারা জীবন ধরে তোমাদের সাহায্য করে যাব এটাই কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য যতদিন বেঁচে থাকবো এবং সুস্থ থাকবো তোমাদের সাহায্য আছে ঠিক আছে তাহলে এই পব্দি আজকের পর্বটা রাখি দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে আগামী পর্বে অনেক প্রশ্ন এসেছিল কিছু আনএসেন্সিয়াল ছিল বাট যেগুলো একদমই ইম্পর্টেন্ট বা যেগুলোর উত্তর দেওয়ার মতো আই হোপ দিয়ে দিয়েছি আর রিসেন্ট কিছু কমন কোয়েশ্চেন তোমাদের মধ্যে হতে পারে এস এস মেডিকেল হতে পারে তো বলি নোটিফিকেশান আসলে তোমাদেরকে অবশ্যই নোটিফাই করব বা নিউ ভ্যাকেন্সি নিয়ে অনেকের মধ্যে প্রশ্ন হতে পারে তো নিউ ভ্যাকেন্সি সংক্রান্ত আপডেট নোটিফিকেশান আসলে আমি অথেন্টিক ওয়েতে তোমাদের মাঝে আমি জানিয়ে দিই আমি কোনো অগ্রিম গল্প বলা ছেলে নয় যে এই ভ্যাকেন্সি আসছে দেখে নাও কুড়ি পেলে ডাব্লিউপি পরীক্ষায় পাশ করে যাচ্ছে সো ওটা আমার দ্বারা হবে না যেটা অথেন্টিক কাট অফ হয় সেটাই বলি নিজে থেকে মন গড়া কোনোদিন বলে মনুষকে সান্ত্বনা দিয়ে রাখার চেষ্টা করি না সো শিডিউলটা তোমরা নিয়ে নাও আই হোপ তোমরা ক্লাসটি অর্থাৎ এই সানডে বার্তা এনজয় করেছো দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে আগামী পর্বে সে পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো নিজের খেয়াল রাখেন পরিবারের খেয়াল রাখেন ফাইনালি রেডি টু ফাইট ফর কম্পিটিটিভ এক্সাম থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই